வெரி குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு திஷோ டாக் பான் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த பலவிதமான கேள்விகளை நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அந்த வகையில் இன்னைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்னைக்கு நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்கிறதுக்காக ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து டாக்டர் கவிதா வந்திருக்காங்க வணக்கம் மேம் வணக்கம் பொதுவாக டாக்டர் கிட்ட அணுகிறதுக்கு பல காரணங்கள் இருந்தாலும் வலி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்த பிறகு தான் உடனே டாக்டர் கிட்ட போய் பார்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு உணர்ச்சி பல பேருக்கு வருது குறிப்பாக கொஞ்சம் முதியவர்களுக்கு மூட்டு வலி அந்த காலத்தில் அதிகப்படியாக இருந்துச்சுன்னா இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் பல பேருக்கு மூட்டு வலி ரொம்ப ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே வரத்துக்கு நிறைய சாத்தியக்கூறுகள் இருக்குது இந்த மூட்டு வலி வர்றதுக்கான பேசிக் ரீசன் என்னவா மேம் இருக்கும் மூட்டு வலிகள் வரத்துக்கு முக்கிய காரணம் வந்துட்டு நம்ம சித்த மருத்துவத்தில் உடலில் வந்து தேங்கி இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் அப்படின்னு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ இப்போ மெயினாக வந்து நமக்கு வாதம் வந்து மேலோங்கி இருக்கும் பொழுது நமக்கு வாத நோய்கள் வரும் அப்போது இந்த மூட்டு வலி அப்படிங்கிறது சித்த மருத்துவத்தில் கீழ்வாதம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்போ மூட்டுகளில் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா நார்மலாக இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் த நீ ஜாயின்ஸ் அப்படி தான் நம்ம ஆச் ஆஸ்டியோ ஆத்ரைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ மூட்டில் இருக்கக்கூடிய ஜாயிண்டில் இன்ஃப்ளமேஷன் அதாவது ஏதோ ஒரு காரணத்தினால நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது மூட்டு வலி வர்றதுக்கு அந்த ஜாயின்ஸில் இருக்கக்கூடிய காட்டிலேஜ் வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகிருக்கலாம் இல்லை அந்த ஃப்ளூயிட் வந்து கம்மியாக இருக்கலாம் இல்லை வந்துட்டு டெஃபிஷியன்சி கால்சியம் டெஃபிஷியன்சினாலையும் மூட்டு வலிகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே மாதிரி விட்டமின்ஸு மெயினாக வந்து விட்டமின் டி வந்து சத்து குறைவாக இருக்கும் பொழுதும் நமக்கு மூட்டுகளில் வலிகள் ஏற்படுது ஸோ அந்த ஜாயின்ஸில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த அந்த அந்த நீ ஜாயிண்ட் அப்படின்னு நம்ம எதை சொல்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம தொடை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எலும்பும் கால் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு எலும்பு இந்த ரெண்டு எலும்பும் சேர்க்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு எலும்பு வந்து நடுவில் நமக்கு மூட்டில் வந்து பெட்டலா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ரவுண்டான ஒரு எலும்பு வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த மூணு எலும்புகளும் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகிற இடத்துல அந்த ஜங்ஷனோட பேர் தான் வந்துட்டு நம்ம நீ ஜாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த மூணு எலும்புகளில் ஏதாவது ஒரு ஒரு சின்ன இடத்துல வந்து நமக்கு பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டாலும் ஃபுல்லாக நமக்கு நடக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த நீ ஜாயிண்ட்லேயே வந்துட்டு நமக்கு ஸ்வெல்லிங் காணப்படும் ஒரு சிலருக்கு வந்துட்டு தொட்டு பார்க்கும்போது சூடான ஒரு வெது வெதுப்பான ஒரு தன்மை இருக்கும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு அவங்களுக்கு இயல்பாக நடக்க முடியாமல் அவங்க நடக்கிற கெய்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் அதாவது நடக்கிற சாயல் வந்துட்டு அவங்களுக்கு கொஞ்சம் மாறுபாடாக வந்து நடக்க ஆரம்பிப்பாங்க மெயினாக வந்துட்டு இதுக்கு முக்கிய காரணம் வந்து சித்த மருத்துவத்தில் வயிற்றில் ஏற்படக்கூடிய அஜீரணம் ஒரு முக்கிய காரணமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ அன்றாடம் நம்மளோட வாழ்வியல் முறையில் நம்ம மாற்றத்தினால என்ன ஆகும் அப்படின்னா வயிற்று பகுதியில் அஜீரணம் ஏற்படும் அஜீரணம் ஏற்படும் பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு காற்று மாதிரி ஒரு வாயு வந்து ஃபார்ம் ஆகும் பொழுது அது நார்மலாக வந்துட்டு மோஷனில் எக்ஸ்க்ரீட் ஆகாமல் ஜாயிண்டில் போயிட்டு நமக்கு அஃபெக்ட் ஆகும் பொழுது தான் இந்த கீழ்வாதம் நமக்கு மெயினாக காணப்படுது இப்போது மெயினாக வந்துட்டு இப்போ இன்றைய காலகட்டத்தில் எல்லா வதினர் வயதினருக்கும் வந்து நமக்கு வலிகள் வந்து இருக்குது ஸோ அதுக்கு மெயின் காரணம் வந்துட்டு உடலில் இருக்கக்கூடிய எடை அதிகமாக ஆகும் பொழுது இந்த மூட்டுகளில் வலி அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா நம்ம எடுக்கக்கூடிய ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹெல்த்தியான ஃபுட் கிடையாது கண்டிப்பாக வந்து நமக்கு உடலில் வந்து உபாதைகள் ஏற்படுத்தக்கூடிய உணவு முறைகள் தான் நம்ம எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் மெயினாக வந்துட்டு இப்போ ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை நம்ம வீட்லேயே வந்து நிறைய வந்துட்டு இப்போல்லாம் வந்துட்டு ரெடிமேடான ஒரு ஃபுட் ஐட்டம்ஸாக நம்ம எடுத்துகிட்ருக்கோம் இப்போ ரெடிமேடாக எல்லாமே நமக்கு கிடச்சிருச்சு ரெடி பேக்கெட்ஸில் வந்து நமக்கு ஒரு டென் மினிட்ஸ்லேயே ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரியான உணவுகளாக இருந்தாலும் மற்றபடி இந்த கூல்ட்ரிங்க்ஸு இதெல்லாம் எடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக உடல் எடை வந்து அதிகமாகும் அதிகமாகும் பொழுது நமக்கு மூட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஜாயின்ஸ் எல்லாமே வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகும் ஏன்னா அந்த வெயிட் வந்து எல்லாமே நமக்கு மூட்டுகளில் தான் வந்துட்டு தாங்குது அப்போ ஓவராக வந்து வெயிட் பேலன்ஸ் பண்ண முடியாமல் அந்த ஜாயின் ஸ்பேஸ் வந்து கம்மியாகும் அந்த மேலே இருக்கிற எலும்புகள் வந்து கீழோங்கி அந்த ஸ்பேஸ் வந்து கீழே இறங்குறதுனால அந்த ஸ்பேஸ் கம்மியாகும் பொழுது நமக்கு ஃப்ரிக்ஷன் ஏற்படும் அந்த மேலே இருக்கிற எலும்பு கீழே இறங்குறதுனால ரெண்டு எலும்புகளும் வந்து ஒன்றோட ஒன்று உராயும் பொழுது அந்த இடத்துல வந்து காட்டிலேஜ் வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகும் இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகும்போது நமக்கு வழிகள் காணப்படும் மெயினாக வந்துட்டு ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ்
கிட்னியோட ஃபங்க்ஷன் வந்து செயல்பாடுகள் கம்மியாக இருக்கும் பொழுதும் நமக்கு வலிகள் காணப்படும் ஸோ இப்போ வலிகள் அப்படின்னு நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா உடலில் வந்து ஒரு அறிகுறியாக தான் எடுத்துக்கணுமே தவிர வலிகள் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம மாத்திரைகள் போட்டு அதை சப்ரஸ் பண்ணக்கூடாது மெயினாக வந்துட்டு ரெண்டு விதமான வலிகள் வந்து நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி பார்க்கணும் ஒன்று வந்து மசிலோட பெயின் அடுத்து வந்து எலும்புகளோட பெயின் இப்போ வந்துட்டு நம்ம எது எப்படி வந்து ரெண்டுமே டிஃப்ரென்ஷியன் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம தசை பகுதியில் வந்து வலிகள் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு விதமாக வந்து கொடைச்சல் மாதிரி காணப்படும் ஒரு மாதிரி வந்து கயிறு போட்டு இழுக்கிற மாதிரி இல்லை ஒரு சிலர் வந்து கொக்கி போட்டு இழுக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான வலிகள் எல்லாமே வந்து நமக்கு தசைகள் ஏற்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் இப்போது எலும்புகளில் வந்துட்டு மோஸ்ட்டாக வந்து பெயின் இருக்குது அப்படின்னா நடக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு ஒரு ஃப்ராக்சர் ஆனால் எந்த அளவுக்கு பெயின் இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு வந்து அவங்களுக்கு பெயின் காணப்படும் ஸோ இது வந்து போன் சார்ந்த ஒரு சம்பந்தம் இப்போ இந்த கேட்டகரிஸில் வந்து என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்க்கணும் ஆஸ்ட்ரியோபோரசிஸ் இருக்கா இல்லை ஆஸ்ட்ரோமைலைட்டிஸ் இருக்கா இல்லை வேறு விதமான போன் மேரோவில் ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்க வேண்டியது இருக்குது ஸோ இப்போது மோஸ்ட்டாக வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா மூட்டு வலிகள் இன்றைய காலகட்டத்தில் எல்லா வயதினருக்கும் இருக்கிறதுக்கு முக்கிய காரணம் வந்து சத்து குறைபாடு தான் இப்போ பேசிக்காக வந்துட்டு அவங்க வந்து எக்ஸாமின் பண்ணும் பொழுது பெயின் அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க பட் அவங்கள எக்ஸாமின் பண்ணும் பொழுது தேய்மானது எதுவுமே இருக்காது பட் எலும்புகளில் மட்டும் வலிகள் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ மெயின் காரணம் வந்து நம்மளோட நியூட்ரிஷன்ஸ் நம்ம நான் கரெக்டாக மூணு வேலை சாப்பிட்றேன் எல்லா வாக்கும் நானே பண்ணுறேன் ஆனால் எனக்கு வலி இருக்குது அதுக்கு மெயின் காரணம் வந்து நம்ம உணவில் வந்து சத்து குறைபாடு ஒரு முக்கிய காரணம் அது கூட வந்து இப்போ யாருமே வந்து சூரிய வெளிச்சலில் இருக்கிறதே இல்லை ஆல்மோஸ்ட் வந்து இப்போது வெயில் காலம் ஆரம்பிக்கிறதுனால நம்ம ஏசிலே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுலேயும் வந்து நமக்கு வலிகள் அதிகமாக காணப்படும் விட்டமின் டி வந்து நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் எஸ்பெஷலி போன்ஸ்க்கு ஏன்னா கால்சியம் மெட்டபாலிசம் நடக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு மெயினாக வந்துட்டு விட்டமின் டி வந்து ஆடப் பண்ணால் தான் நமக்கு நார்மலாக அப்சார்ப்ஷன் நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் இது கூட ஒரு சிலருக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா டீஜெனரேட்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ் நடக்கும் அந்த நீ ஜாயின்ஸில் வந்துட்டு டீஜெனரேட்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ் நடக்கும் போது நமக்கு வலிகள் ஏற்படும் ஸோ இப்போது இந்த மூட்டு வலிகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லாஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் தான் வந்துட்டு நிறைய பேர் வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வருவாங்க இது ஆரம்ப காலத்திலே பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா போனோட ஷேப்பே வந்து மாறாமல் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஓவர் வெயிட்னால என்ன ஆகும் அப்படின்னா காலில் வந்து கீழ்ப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய நேராக இருக்கக்கூடிய போன் வந்து கொஞ்சம் வளைஞ்சி காணப்படும் அவங்க ஸ்ட்ரைட்டாக நின்று நிற்க வச்சு பார்க்கும்போது ரெண்டு கால்களும் வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு யூ ஷேப்பில் ஐ மீன் இன்வெர்ட்டட் யூ ஷேப்பில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த எலும்புகளே வந்து வளைஞ்சி காணப்படும் ஸோ ஸ்டார்டிங்லேயே வந்துட்டு வெயிட்டை குறைச்சிட்டோம் அப்படின்னா போனோட ஷேப் வந்து மாறாமல் பார்த்துக்கலாம் இப்போது எந்த வழியான எந்த விதமான வலிகளாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக மூலிகை மருந்துகளோட வர்ம சிகிச்சை மேற்கொண்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து இன்ஃப்ளமேஷனும் படிப்படியாக குறைக்கலாம் வீக்கமும் நல்லாவே குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே இன்னும் பல விஷயங்கள் மூட்டு வலியை பற்றி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு முன்ன நிகழ்ச்சியோட ஃபர்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன இங்கிறது கூப்பிடுறீங்க கார்த்திக் பண்டூட்டிலேருந்து பேசுகிறேன் மேடம் ஓகே கார்த்திக் இப்போ யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சு கூப்பிடுறீங்க எனக்காக தான் கேட்கணும் உங்கள் வயசு என்ன கார்த்திக் வயசு முப்பத்தாறு ஆகுது மேடம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் சொல்லுங்க மேடம் ஒரு மூணு வருஷமாவே இந்த ஸ்கின் டிசீஸ் மாதிரி இருக்கு ஓகேங்க சார் அது இந்த மேல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா புள்ளி புள்ளியா இருக்கு இந்த உள்ளங்கை உள்ளங்கள் எல்லாம் ரொம்ப இச்சிங் அதிகமா இருக்கு சரிங்க சார் அரிப்பு அதிகமா இருக்கு நான் எவ்வளவு டாக்டர் கிட்ட பார்த்தா அப்படியும் குணமாக மாட்டேங்குது மேடம் ஓகேங்க சார் தோல் உரியுதுங்களா ஆமா மேடம் ஓகே இப்போ என்ன ட்ரீட்மென்ட் எடுத்துட்டு இருக்கீங்க அன்றாடம்ியல் எடுக்கிறோமோ அதே மாதிரி மோஷன் வந்து ப்ராப்பராக இருக்கா அப்படின்னு ரொம்ப ரொம்ப நம்ம கவனிக்க வேண்டியது ஒரு விஷயமா இருக்குது நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வந்து எங்கள் மருத்துவமனைக்கு வரும்போது நான் மூணு நாளைக்கு ஒரு முறை தான் மோஷன் போவேன் இல்லை ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு முறை தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ என்ன ஆகுன்னா நமக்கு பாடியில் இருக்க வந்து அந்த டாக்ஸின்ஸ் அதிகமாக வந்து வரத்துக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஒரு மூன்று மாத காலம் வந்து மலச்சிக்கல் இருந்தாலே அடுத்து அவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனைகள் வந்து வர ஆரம்பிக்கும்
ஸோ இப்போ டெய்லி வந்து நீங்கள் நைட்டு என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா கடுக்காய் நெல்லிக்காய் தான்றிக்காய் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணுமே வந்து காயக்கல்ப மூலிகை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வாழ்நாள் ஃபுல்லாக நம்ம எ எடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு எந்த ஒரு நோயும் வராது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு இப்போ அப்பா அம்மாவுக்கு வந்து சுகர் பிபி இருக்குது இல்லை பரம்பரை வியாதிகள் அப்படின்னு ஒரு சில வியாதிகள் எல்லாமே இருக்குது ஸோ அந்த மருந்துகள் எல்லாமே நம்ம ஆரம்ப காலத்திலேயே இந்த கடுக்காய் நெல்லிக்காய் தான்றிக்காய் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய திரிபலா அப்படிங்கிற இந்த மூலிகை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எந்த ஒரு நோயும் வராமல் பார்த்துக்கலாம் இப்போ சர்க்கரை நோயும் வராமல் பார்த்துக்கோ உடல் இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான வாய் வியாதிகளும் இதை தடுத்து நிறுத்தும் அதோடு வந்துட்டு வயதோதி அதை வயது வந்து முதிர்ற தன்மை வந்து இது குறைச்சி கொடுக்கும் ஸோ இது ஒரு எக்ஸலண்ட்டான ஒரு மருந்து அது கூட வந்து உங்களுக்கு மோஷனும் வந்து ஃப்ரீயாக போக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ டெய்லி நைட்டு வந்துட்டு ஐந்து கிராம் வெந்நீரில் எடுத்துக்கோங்க அடுத்த நாள் காலையில் வந்து வெறும் வயிற்றுல நூறு எம்எல் வந்து வெது வெதுப்பான தண்ணி குடிச்சுட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் வந்து வாக்கிங் மாதிரி போங்க அப்போ குடல் வந்து அசையும் பொழுது இன் அதாவது குடல் அசையும் பொழுது நமக்கு மோஷன் ஃப்ரீயாக போக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ உங்களுக்கு மலச்சிக்கல் குறைஞ்சிது அப்படின்னாலே தோலில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகளும் வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளியேறிடும் இப்போ உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஸ்கின் ப்ராப்ளம்க்கு ப்ராப்பராக ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஸோ ஆர்ஜார் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் சோரியசஸ்க்கு நிரந்தர தீர்வு குறுகிய காலத்திலே கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ எங்கள் மருத்துவமனை வந்து அணுகுங்க நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ சிக்ஸ் நம்பர் கால் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எந்த இடத்துல டாக்டர்ஸ் என்ன டைமுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் அப்படிங்கிறத அவங்க சொல்லுவாங்க நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் <laughs> 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 வாய் வழியா எடுக்கிறீங்களா வரும்போதும் அந்த ஒரு காற்று அறைகள் அது வந்துட்டு நமக்கு ஒரு ஃப்ளூயிடோ இல்லைனா ஒரு மியூக்கஸோ இல்லை ஏதாவது ஒரு கிருமி அஃபெக்ட் ஆகும் பொழுது இந்த பிரச்சனைகள் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இப்போது நீங்கள் வாரத்தில் ஒரு முறை வந்து வேது பிடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் வேது பிடிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு தலைப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய நீர்கள் எல்லாமே வேர்வை வழியாக வெளியேறிடும் ஸோ இது கம்பல்சரி நீங்கள் வாரத்தில் ஒரு நாள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதுக்கடுத்து மஞ்சளோட புகை விராலி மஞ்சள் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸலண்ட்டாக ரிசல்ட் கொடுக்கும் நீங்கள் டெய்லி இதை ஃபாலோ பண்ணலாம் எந்த டைமுக்கு வேணால் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் விராலி மஞ்சளை வந்து விளக்கில் சுட்டுட்டு அந்த நெருப்பை வந்து மெதுவாக வந்துட்டு சுவாசம் வழியாக எடுங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒன் வீக் உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாத மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா உங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து நேசல் வந்து நல்லா ஓப்பன் ஆகும் சைனஸில் இருக்கக்கூடிய கிருமிகள் எல்லாமே இந்த மஞ்சளோட புகை வந்து உங்களுக்கு எக்ஸலண்ட்டாக ரிசல்ட் கொடுக்கும் இதை அடுத்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய விஷயம் அதுக்கடுத்து உணவில் வந்துட்டு நீர் காய்கறிகள் கொஞ்சம் நாளைக்கு நீங்கள் எடுக்க வேண்டாம் ஏன்னா உடலில் வந்துட்டு கோழை அதிகமாக இருக்கிறதுனால நீர் காய்கறிகள் சேர்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனைகள் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதுக்கடுத்து அன்றாடம் உங்களோட உணவு பழக்கம் வழக்கத்தில் வந்துட்டு ஒன்று இஞ்சி இல்லைனா சுக்கு மிளகு ஜீரகம் தனியா ஓமம் இந்த மாதிரியான உணவு வகைகள் உணவு ஐ மீன் இந்த நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய உணவில் வந்துட்டு இந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் வாரத்தில் ரெண்டு நாள் வந்து தூதுவளை துவையல் இல்லைனா முசு முசுக்கை கீரை வந்து நீங்கள் துவையல் மாதிரி இல்லை கஷாயம் மாதிரி போட்டு எடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் வந்து அதிகமாக கிடைக்கும் இது கூட வந்து உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடையில் சுக்கு மிளகு திப்பிலி சிற்றரத்தை பேரரத்தை ஓமம் அதிமதுரம் இந்த ஏழு பொருட்களும் வந்து சம அளவு எடுத்துக்கோங்க நல்லா ஃபைனாக பொடி பண்ணிவிட்டு ஐந்து கிராம் மூணு வேலையும் எடுக்கணும் 
தொடர்ந்து வந்து ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு மூணு வேலை எடுங்க அதுக்கப்புறமா வந்து ரெண்டு வேலையாக மாற்றிக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த சைனஸ் ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு எக்ஸலண்ட்டாக ரிசல்ட் கொடுக்கும் உங்களுக்கே வந்து நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரிய ஆரம்பிக்க உடலில் இது கூட ஒரு வேலை உடலில் வந்து உஷ்ணம் அதிகமாக இருந்தாலும் இந்த சளி தொந்தரவுகள் தொடர்ந்து இருக்கும் இப்போ சைனஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு மெயினாக வந்துட்டு நாடி பரிசோதனை செய்து பார்த்தா அவங்களுக்கு உஷ்ணம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் உஷ்ணம் அதிகமாக இருக்கிற வரைக்கும் இந்த சைனஸ் தொந்தரவுகள் தொடர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ பயப்படாமல் வாரத்தில் ஒரு நாள் பதினஞ்சு நிமிஷம் மட்டும் தேங்காய் எண்ணெய் தலையில் வச்சுட்டு தலை குளிங்க ஆல்ரெடி வந்து சளி இருக்குது மறுபடியும் தலை குளித்தா சளி அதிகமாகிடுமோ மறுபடியும் மூக்கில் தண்ணி அதிகமாக வருமோ அப்படின்னு நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் தைரியமாக எடுங்க உங்களுக்கு நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் அது ஃபீல் பண்ணும் போது தான் அந்த வித்தியாசம் தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஒரு டூ வீக்ஸ் வந்து நீங்கள் ஆயில் பாத் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்த வாரம் வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக சளிகள் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா நம்மளோட மூலாதாரம் நம்மளோட ஏழு வந்துட்டு நம்மளோட உடலில் வந்துட்டு நிறைய வந்துட்டு மூலாதாரம் சுவாதிட்டானம் அதிபூரணம் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது ஸோ அது எல்லாமே வந்து நமக்கு படிப்படியாக வந்து உடலில் உஷ்ணம் அதிகமாகும் போது இந்த பிரச்சனைகள் வந்து அதிகமாகும் ஸோ அதனால் உடல் சூடை வந்து நம்ம குறைச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த பிரச்சனைகள் சரியாகுமா சப்போஸ் இதில் வந்து முழுமையாக உங்களுக்கு குணம் பெறலை ஓரளவுக்கு தான் ரிசல்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் டி நகர் ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து பாருங்கள் ஒரு நாங்கள் வந்து பஞ்சகர்ம சிகிச்சை வந்து பண்ணுறோம் அதாவது தலைப்பகுதியில் வந்துட்டு பஞ்சகர்மா வர்ம பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் அழுத்தம் கொடுக்கும் பொழுதும் மூக்கில் வந்து சொட்டு மருந்து கொடுக்கும் பொழுதும் இந்த சளி தொந்தரவுகள் உங்களுக்கு சைனஸ் பிரச்சனைகள் எல்லாமே உங்களுக்கு நல்லாவே குறைய ஆரம்பிச்சிடுமா ஸோ காலையில் வந்துட்டு பத்து மணிலேருந்து ஆறு மணி வரைக்கும் டாக்டர்ஸ் அவைலபிளாக இருப்போம் நீங்கள் எதாவது ரிப்போர்ட்ஸ் நீங்கள் வச்சுருந்தாலும் எங்களுக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப் மூலயமா அனுப்பலாம் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ சிக்ஸ் இந்த நம்பர் கால் பண்ணுங்கள் ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் வந்து அவங்க சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த சைனஸ் பற்றி வரி பண்ண வேண்டாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா அவங்க பேர் என்னம்மா இங்கே இருந்து கூப்பிடுறீங்க ஓகே <laughs> சர்க்கரை அளவு ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் ரொம்ப அதிகமான அளவு சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ இதுக்கு ப்ராப்பராக ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் மெயினாக வந்துட்டு இந்த பொண்ணு வந்து ஃபுல்லாக ஈல் ஆகணும் ப்ரா ஜென்ரலாகவே வந்து சர்க்கரை நோய் இருக்கிறவங்களுக்கு எந்த ஒரு சின்ன அடியும் படாமல் பார்த்துக்கணும் ஒரு சின்ன கீரல் விழுந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாலும் அது பெரிய பிரச்சனையில் கொண்டு போய் விட்டுரும் ஸோ சர்க்கரை நோய் இருக்கிறவங்க சர்க்கரோடைய அளவு வந்து கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அதே மாதிரி எந்த ஒரு காயமும் இல்லாமல் பார்த்துக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இப்போது காயத்துக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்காமல் சர்க்கரோடைய அளவு குறைச்சா மட்டும்தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கியூர் பண்ண முடியுமா ஸோ டாக்டரை வந்து நேரில் வந்து பார்க்குறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் நீங்கள் அவங்கள அழைச்சிட்டு வாங்க எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு அவங்களோட சர்க்கரை அளவு அதிகமாக இருக்குது அது அது பேஸ் பண்ணி என்ன டைப் ஆஃப் டயட் சொல்லணும் இல்லை அந்த சர்க்கரையோட ஹெச்பிஏ ஒன்சி அப்படின்னு பார்க்க வேண்டிய டெஸ்ட் இருக்குது அது கூட வந்து அந்த டயபெட்டிக் ஹூண்டும் வந்து நேரில் பார்க்க வேண்டியது இருக்குமா ஸோ நேரில் வந்து பாருங்கள் ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்ன இங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க ரீனா மேம் தூத்துக்குடியிலேருந்து கால் பண்ணுறேன் ஓகேம்மா இப்போ யாருக்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எனக்காக தான் கேட்கணும் ஓகே ஃபைன் உங்கள் ஏஜ் என்னம்மா ட்வெண்ட்டி எயிட் ஆகிடுது மேம் ம் பேசலாமா டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க வணக்கம்மா சொல்லுங்க <laughs> வரும்போது ரொம்ப ஓவர் ஃபீட் ஆகி ரொம்ப டயர்ட் ஆகிடுது மேடம் 
ஓகே அப்ப நான்கு மாதத்திற்கு ஒரு முறை வரும்போது உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் அதிகமா இருக்கு அதிகமா இருக்கு சரி ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தீங்களா அங்கே கர்ப்பப்பை உள்ள இருக்கக்கூடிய எண்டோமேட்ரியம் அப்படின்னு ஒரு ஒரு வேல்யூ போட்டிருப்பாங்க அது எந்த ரேஞ்சில் இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா ஓகேம்மா கண்டிப்பாக வந்துட்டு உங்களுக்கு இரேகுலர் பீரியட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஹார்மோன் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஒரு சிலருக்கு வந்துட்டு எண்டோமேட்ரியம் திக்னஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தாலும் எக்ஸசிவ் ப்ளீடிங் வந்து ஆகும் ஸோ இதுக்கு ப்ராப்பரான ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஸோ உங்களுக்கு வெயிட் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா டியூ டு ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்குது ஸோ இப்போ ஒரு முறை வந்து தைராய்டு ப்ரொஃபைல் எடுத்துக்கோங்க ஹீமோக்ளோபின் அண்டு யூஎஸ்டி பெல்விஸ் மட்டும் எடுத்தால் போதும் இந்த மூணு ரிப்போர்ட்ஸும் எடுத்துகிட்டு எங்கள் மருத்துவமனைக்கு வரலாம் டீ நகர் அபிபுல்லா ரோடில் இருக்குமா எந்த ஒரு ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மூலிகைகளில் உங்களுக்கு மாதவிடாயிலே வந்துட்டு உங்களோ கர்ப்பப்பையில் இருக்கக்கூடிய டாக்ஸின்ஸ் அதாவது கழிவுகள் எல்லாமே வெளியேற்றுற மாதிரி மருந்துகள் எல்லாமே இருக்குது ஸோ இந்த எண்டோமேட்ரியம் வந்து ரொம்ப திக்னஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து சிக்ஸ்டீன் எம்எம் இருந்தது ஸோ அவங்களுக்கு ரொம்ப எக்ஸசிவான ப்ளீடிங் இருந்தது அது வந்து ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ்லேயே வந்துட்டு நாங்கள் மூலிகை டானிக்ஸ் கொடுக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு அந்த ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது டிஎன்சி பண்ண வேண்டிய ஸ்டேட்டஸில் வந்து அவங்க வந்தாங்க ஸோ இது நார்மலாக வந்து நாங்கள் மூலிகை கஷாயத்துலேயே வந்து எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கோம் ஸோ இதை பற்றி வரி பண்ண வேண்டாம் உங்களுக்கு மாத விடயம் வந்துட்டு ரெகுலராக வந்துட்டு உங்களுக்கு இயல்பான நிலைமைக்கு நிறைய திரும்புறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இந்த டெஸ்ட் மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்து பாருங்கள் ஓகே Thank you, Mark. Call you. Hello? 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 உடல தொந்தரவுகள் சர்க்கரை நோய் பிபி வாரத்துல ஒரு நாள் வந்து பார்லி வாட்டர் வந்து அவங்களுக்கு கொடுங்க ஒரு ஹாஃப் லிட்டர் நீங்க ரெடி பண்ணிட்டு பகல் ஃபுல்லா வந்துட்டு ஒரு ஒரு விழுங்கா வந்துட்டு அந்த பார்லி தண்ணி மட்டும் அவங்க குடிச்சுட்டே வரட்டும் உடம்புல தேவையில்லாத நீர்கள் எல்லாமே வெளியேறிடும் உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடையில் நான் சொல்கிற டிப்ஸ் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எக்ஸலண்ட்டான ரிசல்ட் கிடைக்கும் நாட்டு மருந்து கடையில் அதிமதுரம் தாண்டிக்காய் கடுக்காய் நெல்லிக்காய் அது கூட வந்து ஏலரிசி இந்துப்பு சுக்கு இது எல்லாமே வந்து சம அளவு பொடி பண்ணிவிட்டு ஐந்து கிராம் பாலில் கலந்து கொடுத்துக்கிட்டே வாங்க வலிகள் நல்லாவே குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அது கூட வெளி பிரயோகமாக வந்து ஒத்தடம் கொடுக்கலாம் கல் உப்பு இருக்கு இல்லையா அது லைட்டாக வந்து வறுத்துட்டு பொட்டலை மாதிரி கட்டி தேங்காய் எண்ணெயிலையும் பூங்கற்புரம் போட்டு காய்ச்சி அந்த எண்ணெயை ஃபஸ்ட்டு தேய்ச்சிட்டு இந்த உப்பு ஒத்தடம் மட்டும் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா வலிகள் நல்லாவே குறைய ஆரம்பிச்சிடுமா ஒரு மூன்று மாத காலம் வந்து இந்த தொடர்ந்து நான் சொன்ன மூலிகைகளும் இந்த ஒத்தடமும் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் வாரத்தில் இரண்டு நாள் வந்து பிரண்டை வந்து துவையல் மாதிரியோ இல்லை வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு ஃபார்மில் நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நல்லாவே உங்களுக்கு ரிசல்ட் இருக்கும் இது கூட வந்துட்டு உங்களுக்கு வெளியில் பிரயோகமாக நான் சொல்லக்கூடிய ஒத்தடம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா ஒத்தடம் கொடுக்கும் பொழுது தான் ரத்த ஓட்டம் வந்து அதிகமாக இருக்கோ அங்கே இருக்கக்கூடிய இன்ஃப்ளமேஷனும் நல்லா குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேம்மா தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் லைனில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்ன இங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க மூட்டு வலி இருக்கா சரிம்மா மூட்டுல எந்த எப்ப வந்து ஊசி போட்டாங்க 
மருந்துகள் <laughs> இதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் உங்களுக்கு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த சளி தொந்தரவுகளாக இருக்கட்டும் இல்லை மூட்டு வழியாக இருக்கட்டும் ஒரு மூன்று மாத காலத்தில் குணம் குணப்படுத்திடுவாங்க நிகழ்ச்சி ஒரு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்னம்மா இங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க மீரா நேரடியிலேருந்து பேசுகிறேன் மேடம் ஓகே இப்போ யாருக்காக அம்மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க அம்மாக்காக கேட்கணும் மேடம் ஓகே அம்மாவோட வயசு என்னம்மா ஐம்பத்தி ஆறாவது மேடம் டாக்டர் இணைப்பில் தான்மா இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் சொல்லுங்க டாக்டர் அம்மாவுக்கு ஒரு மூத்த வழி பிரச்சனை ஒரு அஞ்சு வருஷமாவே இருக்கு சரிங்கம்மா அவங்களால ரொம்ப தூரம் நடக்க முடியல கால் ரொம்ப வீக்கமா எடுத்து சொல்றாங்க சரி உக்காந்தா கால்ல நீட்டி மடக்க முடியலன்னு சொல்றாங்க மேடம் சரிங்கம்மா வெயிட் எவ்வளவு இருக்காங்க வெயிட் எண்பத்தி அஞ்சு கிலோ இருப்பாங்க மேடம் ஓகேம்மா ஸோ வெயிட் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்காங்க வெயிட்டையும் வந்து நம்ம சைட் பை சைட் குறைக்க ஆரம்பிக்கும் மாதவிடாய் வந்து அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கு ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு மேடம் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு சரிம்மா ஸோ இப்போ மாதவிடை நின்றுச்சு அப்படின்னாலே பெண்களுக்கு வந்து உடல் எடை வந்து அதிகமாகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அது கூட எலும்புகளிலும் வலிகள் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா கால்சியம் மெட்டபாலிசம் வந்து நடக்காது அந்த ஹார்மோன் வந்து நமக்கு ஈஸ்ட்ரோஜன்ங்கிற ஹார்மோன் இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு கால்சியம் மெட்டபாலிசம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நடக்க ஆரம்பிக்கும் ஹார்மோன்ஸ் வந்து எப்படி படிப்படியாக குறைய ஆரம்பிக்குதோ எப்போ வந்து பீரியட்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஸ்டாப் ஆகுதோ அந்த சமயத்தில் வந்து நம்ம உணவில் எடுக்கக்கூடிய கால்சியம் வந்து நமக்கு அப்சார்ப்ஷன் சரியாக நடக்காது ஸோ இது வந்து நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணி நம்ம லைஃப் ஸ்டைலில் வந்து மாற்றிக்கிட்டோம் இல்லை உணவு பழக்க வழக்கங்கள் மாற்றிக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே நார்மலுக்கு நம்ம கொண்டு வந்துடலாம் இப்போ மெயினாக வந்துட்டு வாரத்தில் இரண்டு முறை வந்து பிரண்டை சேர்த்துக்கோங்க பிரண்டை வந்து ஒரு எக்ஸலண்ட்டான ஒரு ரிசல்ட் கொடுக்கும் கால்சியம் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு மூன்று மாத காலம் வந்து வாரத்தில் வந்து ஒரு இரண்டு நாள் பிரண்டை எடுத்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து உங்களுக்கு கால்சியம் வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிடும் அது கூட வந்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் வந்து வெயிலில் நிற்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் வெயிலில் நிற்கும் பொழுது விட்டமின் டி சத்து நமக்கு கிடைக்கும் அப்போ வலிகளும் குறைய ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி போன்ஸ்க்கும் வந்து ஸ்ட்ரென்தன் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் வாரத்தில் ஒரு நாள் வந்து பார்லி கஞ்சி பார்லி வந்துட்டு அந்த கஞ்சி மாதிரியும் சாப்பிடலாம் இல்லை அந்த தண்ணி மட்டும் அவங்க குடித்தாங்க அப்படின்னா உடல் அது எக்ஸசிவான ஃப்ளூயிடு தேவையில்லாத வந்து நீர்கள் எல்லாமே வெளியேறிடும் இப்போ நான் சொல்கிற டிப்ஸ் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து மூன்று மாத காலம் வந்து ஃபாலோ பண்ணும் வேப்ப இலை துளசி வெற்றலை மகிழம்பூ தும்பைப்பூ இது எல்லாமே வந்து கஷாயம் மாதிரி போட்டு காலை டெய்லி வெறும் வயிற்றுல வந்து பத்து எம்எல் எடுத்தால் போதும் எக்ஸசிவாக எடுக்க வேண்டாம் வலிகள் நல்லாவே படிப்படியாக குறைய ஆரம்பிச்சிடுமா உங்களுக்கு அந்த மூட்டில் வந்து ஒரு பத்து மாதிரி போடலாம் சுக்கு வந்து நல்லா பவுடர் பண்ணிட்டு எலுமிச்சம் பழம் சாரோட மிக்ஸ் பண்ணி பேஸ்ட் மாதிரி போட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் வலிகள் நல்லாவே குறைய ஆரம்பிச்சிடும் இல்லைனா மஞ்சள் மஞ்சளும் வந்து ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரி ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஸோ மஞ்சளும் வந்து நல்லா பவுடர் பண்ணிவிட்டு அதையும் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி எலுமிச்சம் பழ சாரோட மிக்ஸ் பண்ணி போடலாம் இல்லைனா சுக்கு மஞ்சள் இது ரெண்டும் கூட மிக்ஸ் பண்ணி போடலாம் போடும்போது நல்லாவே வலிகள் குறைய ஆரம்பிச்சிடும் சப்போஸ் இதில் கியூர் ஆகலை அப்படின்னு சொன்னால் ஆர்ஜார் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வாங்க நாங்கள் செய்யக்கூடிய வர்ம சிகிச்சை மூலயமாவும் நாங்கள் உள்ளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகளில் கண்டிப்பாக வந்து எக்ஸலண்ட்டான ரிசல்ட் இருக்கும் இந்த எலும்புகள் வந்து தேய்மனம் அதாவது எலும்புகள் வந்து ஒன்றோடு ஒன்று உராயிர தன்மை வந்து வர்ம சிகிச்சை மூலயமா எக்ஸலண்ட்டான ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஃபர்தராக வந்துட்டு நீங்கள் லைஃப் ஸ்டைல் ஃபாலோ பண்ணாலே இந்த வழிகள் மீண்டும் வராமல் பார்த்துக்கலாம் ஓகேம்மா தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு நிகழ்ச்சி ஒரு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்னம்மா இங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க அம்பத்தூர்லேருந்து யமுனா பேசுகிறீங்க ஓகே யமுனா இப்போ யாருக்காகம்மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எனக்கும் சொல்லுங்கம்மா உங்க வயசு என்னம்மா உங்களுக்கு ரெண்டு எலும்பும் ஜாயின் ஆகி காலு மடக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில இருக்குது இன்னொரு காலும் வந்து ஓரளவுக்கு மடக்க முடியுது வந்து ஏற்கனவே ஆர்ஜி ஹாஸ்பிட்டல்ல கொஞ்ச நாள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தேன் ஒரு ஆறு மாசம் மருந்து எடுத்த முடக்குவாதத்துக்கு சரிங்கம்மா 
அதுக்கப்புறமா பைனான்ஸ் பிரச்சனைனால அதோட விட்டுட்டு விட்டுட்டேன் இந்த ரெண்டு எலும்ப ஜாயிண்ட் ஆனத வந்து இது பண்ண முடியுமா கண்டிப்பாமா நம்ம வர்ம சிகிச்சை மேற்கொள்ளும் போது என்ன ஆகும்னா அந்த எலும்பு ஒன்னோட ஒண்ணு ஒராஞ்சிட்டு இருக்கிற தன்மை வந்து ஒராஞ்சது இல்ல ஒட்டி போயிடுச்சு அதம்மா அந்த ரெண்டு எலும்புகள் தசைகள் இது எல்லாமே அந்த ஜாயின் ஸ்பேஸ் வந்து கம்மியாகும் இடைவெளி வந்து கம்மியாகும் பொழுது தான் உங்களுக்கு இந்த தொந்தரவுகள் இருக்கு வர்ம சிகிச்சை மேற்கொண்டு தசைகள் எல்லாமே ரத்த ஓட்டம் அதிகப்படுத்தி அந்த நீங்க சொல்ற மாதிரி அந்த ஒட்டிட்டு இருக்கிற தன்மை வந்து ஒரு ஒரு பாயிண்ட் வந்துட்டு ஒன் எம்எம் நமக்கு நமக்கு கேப் கிடைச்சிது அப்படின்னாலே வலிகள் நல்லாவே குறைய ஆரம்பிச்சிடும் தொடர்ந்து வர்ம சிகிச்சை மேற்கொண்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு அந்த சைஸ் வந்து படிப்படியா வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே வரும் அது கூட வந்து உள்ளுக்கும் நீங்க மருந்துகள் எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் இப்ப முடுக்குவாதம் வந்துட்டு இப்போ லேட்டஸ்டா ஒரு பிளட் டெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு வாங்க அது கூட வர்ம சிகிச்சையோ மேற்கொண்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த வலிகள் குறையுமா நீங்க உள்ளுக்கு மட்டும் மருந்துகள் எடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா வலிகள் குறையாது ஒரு சில விஷயத்துக்கு வந்து நம்ம எக்ஸ்டர்னலாவும் கொஞ்சம் நம்ம வேலை செய்ய வேண்டியது இருக்கு இப்போ மெயின் பிரச்சனை வந்து எலும்புகள் வந்து ஸ்பேஸ் இல்லாம ஒன்னோட ஒண்ணு உராஞ்சிட்டு இருக்கிறதுனால நடக்கும் பொழுது உங்களுக்கு சிரமமா இருக்கும் ஏன்னா அதுல வந்து ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கிறதுனால இப்போ அதுக்கு உள்ளுக்கு மட்டும் மருந்து எடுத்தீங்க அப்படின்னா வலிகள் மட்டும்தான் உங்களுக்கு குறையும் தசைகள் மட்டும்தான் வலுவடையும் இருந்தாலும் நமக்கு வெளி பிரயோகமா வந்துட்டு நம்ம வர்ம சிகிச்சை மேற்கொண்டு அந்த ஒன்றோட ஒன்று இணைஞ்சிருக்கக்கூடிய எலும்புகள் வந்து விரிவடைகிற மாதிரியான சிகிச்சை மேற்கொண்டோம் அப்படின்னா தான் நிரந்தர தீர்வு காண முடியும் ஸோ டி நகர் ஆர்ஜர் ஹெல்ப்ஃபுல் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து பாருங்க ஒரு தொடர்ந்து நீங்க வர்ம சிகிச்சை மேற்கொள்றது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஓகேம்மா நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ மேடம் வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேரு நம்ம இங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க மேடம் நான் திருப்பத்தூர் இருந்து பேசுறேன் சார் ஜி கலாவதி ஓகே இப்போ யாருக்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் மேடம் எனக்காக தான் ஓகே உங்களோட நான் விளம்பரவாஜ போய் ஆச்சர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டு கிருஷ்ணகிரியில் இருக்கிறது முட்டி வலிக்காக பார்த்தேன் மேம் ஓகே மேம் மேம் அங்கே வந்து சித்தா ப்ரொபரேட்டரி விடெக் சென்டர் இது கொடுத்தாங்க மேம் ஆர்த்தர் விஎன்ஏ கொடுத்தாங்க ஓகேம்மா அது சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் ஒரு மாதம் சாப்பிட்டேங்க மேடம் நல்லா இருந்தீங்க சரிங்கம்மா உடல்ல இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் வந்து வெளியேற்றும் அது கூட தசைகள் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்தன் ஆகிறமானிய மருந்துகளும் லிவர் வந்து ஸ்டிம்லேட் பண்ணக்கூடிய மருந்துகள் தான் உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை தொடர்ந்து நீங்கள் அட்லீஸ்ட் ஒரு த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஏன்னா இது கூட வந்துட்டு நம்ம வர்ம சிகிச்சையோ மேற்கொள்ளணும் ஏன்னா இந்த ரெண்டு ட்ரீட்மெண்ட்டும் சைட் பை சைட் எடுக்கும் தான் உங்களுக்கு வழிகள் குறைய ஆரம்பிக்கும் இப்போ உங்களுக்கு நீங்க நேரில் போகும்போது நாடி பரிசோதனை செய்து பார்க்கும் பொழுது உடல் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் எல்லாமே ஃபுல்லாக எக்ஸ்க்ரீட் ஆயிடுச்சு நாடி வந்து பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சில மெடிசன்ஸ் எல்லாமே வந்து கம்மி பண்ணிடுவாங்க முக்கியமான மருந்துகள் மட்டும் உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவாங்கம்மா நீங்கள் உங்களோட உணவு பழக்க வழக்கங்களில் புளிப்பு சுவை வந்து முற்றிலும் தவிர்த்துடுங்க ஏன்னா புளிப்பு சுவை வந்து வலி அதிகப்படுத்தும் அதே மாதிரி குளிர்ச்சியான உணவுப் பொருட்கள் குறிப்பாக வந்து நீர் காய்கறிகள் எடுக்கும் பொழுதும் நமக்கு வலிகள் அதிகமாகும் அது கூட வந்து மலச்சிக்கல் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க ஒரு நாளைக்கு இரண்டு முறை மோஷன் போகிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அதே மாதிரி வீட்டில் வந்து தனியாக செப்பல்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய குளிர்ச்சி தன்மை வந்து நமக்கு பாதம் வழியாக உடலுக்கு ஏறி அதனாலேயும் நமக்கு கை காலெலாம் வலிகள் அதிகமாக இருக்கும் ஒரு விதமான குடைச்சல் வந்து காணப்படும் நிறைய வந்து மோர் குடிங்க மோரில் வந்துட்டு நம்ம கால்சியம் இருக்கிறதுனால அந்த ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் டெய்லி நைட்டு வந்து இரண்டு தேக்கரண்டி வந்து எள்ளு எள்ளு வந்து தண்ணியில் ஊற வச்சுருங்க அடுத்த நாள் காலையில் வெறும் வயிற்றில் நீங்கள் நல்லா சவிச்சு சாப்பிடலாம் உங்களுக்கு கால்சியம் வந்து ரொம்ப நல்லா கிடைக்கும் போன்ஸும் நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் ஆகும் தொடர்ந்து வந்து இந்த வைடெக்ஸும் விவிஎம் ஆர்த்தோ சிரப்பும் நீங்கள் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸாக கண்டினியூ பண்ணும் இந்த ரெண்டு மெடிசன்ஸ் கண்டினியூ பண்ணாலே போதுமா உங்களுக்கு இந்த பெயின்கள் எல்லாமே குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நீங்கள் மருத்துவர் போய் பாருங்கள் நாடி பரிசோதனை செய்து உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் எல்லா மருந்துகளும் குறைச்சிருவாங்க முக்கியமான மருந்துகள் மட்டும் கொடுப்பாங்க ஏன்னா இந்த ஒன் மந்த் ட்ரீட்மெண்ட்லேயே உங்கள் உடலில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் எல்லாமே எக்ஸ்கிரீ
ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்னமா இங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க என் பேர் காமாட்சி மேடம் ஜெயங்கொண்டத்துல இருந்து கூப்பிடுறேன் மேடம் ஓகேமா இப்போ யார்காகமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் மேடம் உங்க வயசு என்னமா 27 மேடம் உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாமா டாக்டர் என்ன இப்பில் தான் இருக்காங்க வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா சொல்லுங்க மேடம் எனக்கு நீர் கட்டி ஒரு 6 7 மாசமா இருக்கு மேடம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கட்டி பெருசா இருக்குன்னு சொன்னாங்க மேடம் ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்ததுல சரிங்கம்மா ஒரு நாலு மாசம் டேப்லெட் எடுத்து பார்த்து திருப்பி ஸ்கேன் பண்ணா அந்த ஒரு கட்டி கரைஞ்சிச்சு மறுபடியும் ரெண்டு கட்டி பக்கத்துல சரியா ரைட் சைடு வந்துச்சு இருக்குன்னு சொல்றாங்க மேடம் சரிங்கம்மா அதுக்கு என்ன மேடம் செய்யலாம் பீரியட்ஸ் ரெகுலரா இருக்குங்களா இல்ல மேடம் அது ரெண்டு வருஷமா அது ரெகுலரா இல்லாம இருந்ததால தான் இந்த நீர் கட்டி இருக்குன்னு சொல்றாங்க மேடம் சரிமா டெய்லி வந்து தொடர்ந்து நாற்பத்தி எட்டு நாள் வந்து அருகு அரச மரத்தோட இலை கொழுந்து இருக்கு இல்லையா ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும் அது வந்து பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணி மூன்று நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவு தொடர்ந்து எடுத்துகிட்டே வாங்க நீர்கட்டிகள் தானாகவே ரப்சர் ஆகி வெளியே வந்துடுமா ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் திரும்ப ஒரு ரிப்பீட் ஸ்கேன் பண்ணி பாருங்கம்மா கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு அந்த சிஸ்ட்டு வந்து ரப்சர் ஆகிருக்கும் சப்போஸ் உங்களுக்கு இதில் ரப்சர் ஆகல ஒரு வேளை வந்து பழைய சிஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் அதோட வீரியம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது சிஸ்டோட சைஸ் பெருசாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டில் உங்களுக்கு ரப்சர் ஆகாது ஸோ தொடர்ந்து வரும் மூன்று மாத காலம் வந்து ஆர்ஜர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டலில் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய டானிக்ஸில் ஈஸியாக ரப்சர் ஆகிடுவோம் ஸோ ஃபோர் டபுள் ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ சிக்ஸ் இந்த நம்பர் கால் பண்ணுங்கள் ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் சொல்லுவாங்க ஓகேம்மா தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் இந்த ஒன் ஆஃப்ல ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விக்குமே தெரியுமா பதில் அளிச்சுங்க நன்றி நன்றி நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க இதே போல் மண்டேவும் வேறு டாக்டரோடு உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் நன்றி காட்டிலிங் பாய் ஃபுல் வாட்ச் Thank you.